Hi friends, welcome back to the Minimalist Mob. So, in this video, we are going to show you how to do this diaper. It is a very simple topic. We are going to show you how to do this. We are going to show you how to do this. But, we are going to show you how to do this. We are going to show you how to do this video. So, we are going to show you how to do this video. Diaper changing is mainly three things we need to do. The first thing we need to choose is the diaper. Where is the diaper? Indonesia Indonesia Vocês Elastik orang model mana, itu mana lah dah itu. So, ni aku ada main, ini leh ikut mana tu. Ini bola elastik orang model mana, punya nadi nampak cantik parah ini tu. Apa, ini bola diapers yang kita choose ini, apa lah number gar lah itu. Apa, ini ada ni ada ikut mana number three ya, mana, mana macam mana biar ini. Apa, diapers mainly one, two, three, four, anggana pala size gar lah ikut mana ini dah. Apa, aduh. Adindé weight size ane ceriye marai, nanti ni urin hold deh, nanti capacity ane ora i numbers ora dia ora indicate deh. So, ni mana oke ni kita kana betul, two, three, four, four plus five, nanti kaparan itu ora weight range sura deh. Ini deh per two ni marai ni deh, three to six kg ane, three ni marai ni deh, four to nine kg, adu boleh seven to eighteen, pinna nine plus twenty. Anggana anggana ora weight range sura deh. Apa nama la diaper mana kita mesti ada dikira deh, ori kelam. Small, medium, large, angin yang allah size range jasa allah wangi. Tapi pagaram weight no kiri, tanah wangi. Tapi newborns nak kerja lepo small nak kapan tu wangi ni, ada kot kunjung itu tiri boleh dah eri. Apa kunjung allah size yang sahaja. Tapi newborns nak mainly three to five kg yang allah dah na orang paga. Aina perdaya kalau mana orang paga, boleh tiri boleh dah eri. Adanya cerita itu allah tu orang kesi utap lau lah. So apa ah Weight ini, anda sering cari la. Nampol aku ni ni weight ni beri anu beri a. R range cari la. Diapers buat angkasa sedih kan. Pinnya aduh bola tanah urut tipun baru ayam tu. Ipo aku ni ni, baru R kg anu macam. Apa ini beri pakar pakar cerita ni bela. Two nu baru ayam tu, three to six kg beri anu. Aduh bola tanah three nu baru ayam tu, four to nine kg anu. Apa ini three to six kg? Apo R kg orang lori aku ni anu tu ni. Apa itu two beri kilo edukar tu. Pagaran three edukar. Mana beri umur tu? Entah apa raya. Awan ini ciri udah rendah. Orang orang aje kerja macam kerja ni mana macam ni. Anginnya beri umpama ini. Ia perayaan itu tuh nuar ini size awan baga awan dah ini. Apa nama kita three edu ke anak anak ni. Awan ini ciri udah tuh valida ya kudi. Adilah nama kita suatu bulan. Ada orang bagit tu iran awan raya. Ada type pasal nama kita use yang betul. Apa yang perlu sedih kan ada. Nama kita kunjung ni beri tak teri anak. Ada edel beri ni di di nol la size range edu ke. So, ni ane udah dikit dikit kena size semua ni anto, ada ane apa particular, ipun amal type semua ane kimbo apa particular size ni ane kaya ni ada ane, abre abe ni banyak color ni ane sih ni ada. Pina tu boleh type semua amal ane kimbo seradi ni ada, tiap sekali quality ni ada type semua ane, karena aku ni ada tarik tu section ni ane tu tiri, ane tu ane sensitive ari, ane tu tiri thin ni ada ni ada skin ni ada, apa petan ni ane nak kira sesak ni ada, macam ni ada. Apa ipun type semua tu sih mati, asal macam quality ni ada type semua, like pampers, hagi, sun, macam quality Kualiti orang diapers itu use ya, landu melakukan orang ini kerana sales nak kerana madri orang diapers itu mahu angkian diri kita. 
സോ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഡയപ്പർ ചൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇനി രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഡയപ്പർ അല്ലാണ്ട് വേറെ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നമ്മളുടെ അടുത്തുണ്ടാവണം ഡയപ്പർ ചേഞ്ചിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളെല്ലാം അടുത്ത് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ട് വേണം കുഞ്ഞിനെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ അല്ലാണ്ട് കുഞ്ഞിനെ കിടത്തിയിട്ട് പോയി അതെടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡയപ്പർ എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ക്രീം എടുക്കുക അതുപോലെ ഒന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ കുഞ്ഞിനെ എപ്പോഴും ഏറ്റവും അവസാനമാണ് കൊണ്ടുവന്ന് കിടത്താവുള്ളൂ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമ്മൾ കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ച് അടുത്ത് വെച്ചതിന് ശേഷം മാത്രമേ കുഞ്ഞിനെ കൊണ്ടുവന്ന് കിടത്താവുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൊച്ചുങ്ങൾ ഒരിക്കലും നമ്മുടെ മടിയിൽ വെച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എണീപ്പ് ചിരുത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒന്നും ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യരുത് കേട്ടോ എപ്പോഴും ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസിൽ കിടത്തിയിട്ട് വേണം കുഞ്ഞിനെ ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ ലൈക്ക് ബെഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളുടെ ടേബിളിലോ അല്ലെങ്കിൽ ചേഞ്ചിങ് ടേബിളിലോ അവിടെ എവിടെയെങ്കിലും ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സർഫസിൽ അതാണ് മെയിൻലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കാരണം കുഞ്ഞിനെ ലേ ഡൗൺ ചെയ്യിക്കുക അല്ലാണ്ട് ഒരിക്കലും ഇരുത്തി അപ്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ഇരുത്തിക്കൊണ്ട് ഒന്നും ഒരിക്കലും ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യരുത് സോ ഞാൻ ഇന്ന് ഡെമോയ്ക്ക് വേണ്ടി എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു ടെഡി ബെയറിനെയാണ് കേട്ടോ കാരണം എൻ്റെ മോനൊരു എട്ട് എട്ട് മാസമായി അപ്പോൾ അവനൊരിക്കലും കിടന്നു തരില്ല ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് വേണ്ടി അവൻ കിടന്നു തരുന്നില്ല സോ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മെയിൻലി നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളതൊരു അഞ്ച് ഐറ്റംസ് ആണ് ഒന്ന് ഒബ്വിയസ്ലി ഡയപ്പേഴ്സ് ഇതെന്തായാലും നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് രണ്ടാമത്തെ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചേഞ്ചിങ് മാറ്റാണ് ഇത് കടയിൽ വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുപോലെ തന്നെ പല ടൈപ്പ് ചേഞ്ചിങ് മാറ്റ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ചേഞ്ചിങ് മാറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഷീറ്റ് ആയാലും മതി നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കുന്ന പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഷീറ്റുകൾ ഉണ്ടല്ലോ അതായാലും മതി ഇതുപോലെ ചേഞ്ചിങ് മാറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിന് കുറച്ച് തിക്നെസ് ഉണ്ടാവും ലൈക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഇതുപോലെ തിക്നെസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു തരം കോട്ടൻ്റെ ഒരു ലെയർ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് ഇപ്പോൾ തല പെട്ടെന്നൊന്നും നമ്മൾ കിടത്തുമ്പോൾ തലേന്ന് ഇടിക്കാണ്ട് നല്ല സോഫ്റ്റ് ആയിട്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ചേഞ്ചിങ് മാറ്റ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ചേഞ്ചിങ് മാറ്റ് നമ്മൾ വിരിച്ച് വെച്ചും കുഞ്ഞിനെ അതിൽ കിടത്തിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അടിയിൽ ഇപ്പോൾ ബെഡിലൊക്കെയാണ് കിടത്തണമെങ്കിൽ ബെഡിലേക്ക് ഒന്നും ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും അഴുക്കൊന്നും താഴേക്കൊന്നും ആവുകയൊന്നുമില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ യൂറിനൊന്നും ബെഡ്ഷീറ്റിലൊന്നും ആവാണ്ട് അതൊരു പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ലെയർ ആയിട്ട് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം കേട്ടോ പിന്നെ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് നാപ്പി ക്രീംസ് ആണ് ഇപ്പോൾ പല ടൈപ്പുള്ള നാപ്പി ക്രീംസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് ജെൽ ഫോമിലുള്ളതുണ്ട് ക്രീം ഫോമിലുള്ളതുണ്ട് പല ടൈപ്പ് നാപ്പി ക്രീംസ് നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏതാണോ താല്പര്യം അതെടുക്കുക എൻ്റെ പേഴ്സണൽ പ്രിഫറൻസുകൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഒന്ന് സേബാമെട്ടിൻ്റെ ആണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇത് നാപ്പി ക്രീം മാത്രമല്ല ബോഡി ക്രീം കൂടിയാണ് അപ്പോൾ കുഞ്ഞിന് ഇപ്പോൾ ദേഹത്തെ നിങ്ങൾ സ്കിൻ ഇറിറ്റേഷൻ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ജോൺസൺ ആൻഡ് ജോൺസൻ്റെ നാപ്പി ക്രീം ആണ് ഇത് എസ്പെഷ്യലി ഫോർ നാപ്പി റാഷിന് വേണ്ടിയിട്ട് മെയിൻലി ഉള്ളതാണ് പിന്നെ ഒന്ന് ജോൺസൺസിൻ്റെ പെട്രോളിയം ജെല്ലിയാണ് ഇത് അൺസെൻറ്റഡ് ആണ് സെൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സെൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒന്ന് യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് കാരണം കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അൺസെൻറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്യുർ ഫോമുകളാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു നാപ്പി റാഷ് ക്രീം വേണം പിന്നെ നമുക്ക് ഒന്നല്ലെങ്കിൽ വെറ്റ് വൈപ്സ് ആണ് ആവശ്യം വെറ്റ് വൈപ്സ് ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്യാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പേഴ്സണലി പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതി എന്ന് പറയണത് ഒരു ബോളിൽ കുറച്ച് വെള്ളം പിന്നെ കുറച്ച് കോട്ടൺ ബോൾസ് ആയി ഇതെന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ നെയിൽ ബോളിഷ് ഒക്കെ റിമൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കോട്ടൺ ബോൾസ് അല്ലേ അത് മതി അതില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നോർമൽ കോട്ടൺ വാങ്ങിക്കുക അത് പിച്ചി പിച്ചി ഒരു ചെറിയ ബോളായിട്ട് വയ്ക്കുക അത്രയും ചെയ്താൽ മതി ഇതൊരു മൂന്നാലഞ്ച് ബോൾ മതി ഒരു തവണത്തെ നാപ്പി ചേഞ്ചിന് അപ്പോൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന സമയം നമുക്ക് ഈ ബോൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് വൈപ്പ് ചെയ്യുക എന്നിട്ട് അത് കളയാം അത്രേ ഉള്ളൂ അതിൻ്റെ യൂസ് സോ നമുക്ക് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് മെയിൻലി നമ
ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്കിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സെൻസിറ്റീവാണ് ഒത്തിരി ഡെലിക്കേറ്റ് സ്കിന്നാണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇതുപോലുള്ള കെമിക്കൽസും പാരബിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഒത്തിരി എന്താ പറയുക കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്കിൻ അത് ഒരിക്കലും നല്ലതല്ല അപ്പോൾ ഞാൻ പേഴ്സണലി ഇതുപോലുള്ള വെറ്റിനൻസിൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല എൻ്റെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള സജഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങളെ വാട്ടറും അതുപോലെ തന്നെ കോട്ടൺ വെച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നതാണ് അല്ലെങ്കിൽ റണ്ണിങ് വാട്ടറിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഇതാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഡെലിവറിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ മിഡ് വൈഫ്സ് അഡ്വൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് മെയിൻലി സോ ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഡേർട്ടി ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞൊന്ന് മൂത്രം ഒഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ അപ്പം ഇട്ടു എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഡയപ്പർ ചേഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ മാറ്റുന്ന സമയത്ത് ജസ്റ്റ് ഇതെടുക്കുക വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യുക എന്നിട്ട് ഇത് കളയുക എന്നിട്ട് പുതിയ ഡയപ്പ് പിടിക്കുക അല്ല ഒരു രണ്ട് മാസം മൂന്ന് മാസമൊക്കെ ആയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് നമുക്കൊന്ന് പിടിക്കാൻ കയ്യിൽ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരുവത്തിനായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളെ റണ്ണിങ് വാട്ടറിൻ്റെ അടിയിൽ അതായത് നിങ്ങളുടെ വാഷ് ബേസിലോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റും ഇവിടെയൊക്കെ വാഷ് ബേസിലാണ് ഞങ്ങൾ ചെയ്യാറ് അത്യാവശ്യം വലിയ വാഷ് ബേസാണ് കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ട് പിടിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതിൽ പിടിച്ച് അത് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചു വെച്ചും വാഷ് ചെയ്യിക്കാവുന്നതാണ് അതാണ് ശരിക്കും ഉള്ള രീതി ഇവിടെ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അഡ്വൈസ് കിട്ടുന്നത് അതുപോലെ ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ റണ്ണിങ് വാട്ടറിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ കെമിക്കൽസോ ഒന്നും കൊച്ചിൻ്റെ കോണ്ടാക്റ്റിൽ വരുന്നില്ല ഫുള്ള് ക്ലീൻ ആവുകയും ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ കുഞ്ഞിന് വേറെ സൈഡ് എഫക്ട്സോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല അതാണ് മെയിൻലി ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതുപോലെ റണ്ണിങ് വാട്ടറിൽ ക്ലീൻ ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നത്തെ ഒരു കേസ് നമുക്ക് ക്രീം ഇടുന്നതാണ് അപ്പോൾ നോർമലി ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ റണ്ണിങ് വാട്ടറിലാണ് നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങളെ ക്ലീൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് നാപ്പി റാഷസ് വരില്ല അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ട് ഷുവർ ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ് കാരണം എൻ്റെ പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അവർക്ക് എന്തായാലും വരില്ല കാരണം നമ്മൾ എന്താ പറയുക വേറെ കെമിക്കൽസോ അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലുള്ള പുറത്തുനിന്നുള്ള എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് റാഷസ് ഉണ്ടാവുന്ന ചാൻസസ് സീറോ ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇനി ഇൻ കേസ് നാപ്പി റാഷ് ഉണ്ടാവാനുള്ള ചാൻസസ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൺ ദ ഗോ ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ ഓരോ ട്രാവലിംഗ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴൊക്കെ നമുക്കൊന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒബ്വിയസ്ലി ചിലപ്പോൾ വെള്ളവും ഇതുപോലെ കോട്ടൺ സോങ്ങും നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ടായി എന്ന് വരില്ല അങ്ങനെയുള്ള സിറ്റുവേഷൻസിൽ നമുക്കിതുപോലെ വൈപ്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് വൈപ്സ് യൂസ് ചെയ്താൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കണം അത് എന്താ പറയുക അത് സ്ട്രിക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമായിട്ട് ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ഈ പറയുന്ന വൈപ്സിലൊക്കെ ഒത്തിരി കെമിക്കൽസ് ഉണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പോൾ കുറേ വൈപ്സുകൾ നയൻറ്റി എയ്റ്റ് പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ കോണ്ടൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടർ കോണ്ടൻറ്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് സ്റ്റിൽ ആ ഒരു വൺ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കെമിക്കൽസ് അപ്പോഴും കുഞ്ഞിനെ കോണ്ടാക്ട് ആയിട്ട് വരികയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്തായാലും ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യുക ഒരു നല്ല ക്രീമുകളുടെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അത്യാവശ്യം തിക്കായിട്ടുള്ളൊരു ക്രീമായി ഇപ്പം ഞാൻ വേണമെങ്കിൽ കാണിക്കാം ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ടു ഒരു തിക്ക് ലെയറായിട്ട് നമുക്ക് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യുക അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ തിക്ക് ലെയറായിട്ട് ക്രീം അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് യൂറിനോ അല്ലെങ്കിൽ പൂപ്പൊന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ സ്കിന്നായിട്ട് ടച്ച് വരില്ല അപ്പോൾ ഈ അസിഡി കോണ്ടൻസ് ഉള്ളതാണല്ലോ നമ്മൾ യൂറിന് അല്ലെങ്കിൽ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് അതൊന്നും സ്കിന്നായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് വരില്ല സോ സ്കിൻ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കും അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല തിക്ക് ലെയറിൽ അങ്ങോട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഉണ്ടാവില്ല സോ എങ്ങനെയാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഡയപ്പർ ഇടിയിക്കണേന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം സോ ഡയപ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫ്രണ്ടും ബാക്കും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ബാക്ക് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ചെയ്തൊരു ഫ്ലാപ്പ് പോലെ ഇതിനൊരു അഡ്ഹസീവായിട്ടുള്ളൊരു സൈഡുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെ
പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ന്യൂ ബോൺസ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ പാമ്പേഴ്സിൻ്റെ കേസിലാണെങ്കിൽ ന്യൂ ബോൺസിന് സ്വാഡ്ലേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടൊരു സീരീസ് വരുന്നുണ്ട് അവിടെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ അംബ്രിക്കൽ കോഡിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു കേവ് ഷേപ്ഡ് ആയിരിക്കും അപ്പോൾ ഈ അംബ്രിക്കൽ കോഡിനെ അത് ഡിസ്റ്റേബ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇതിപ്പോൾ അല്ലാത്ത ബ്രാൻഡുകളിലൊന്നും ഞാനത് കണ്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ അല്ലാത്തൊരു ബ്രാൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ അതുപോലെ അംബ്രിക്കൽ കോഡിൻ്റെ അവിടെ കട്ടിങ് ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ബ്രാൻഡ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ന്യൂ ബോൺസിനൊക്കെ അവിടെ ഉണങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇതൊന്ന് മടക്കി വെച്ചു കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് അമ്പരിക്കൽ കോഡിൻ്റെ തൊട്ട് താഴെ വരെ ഒന്ന് മടക്കി കൊടുത്തു വെച്ചു ഇവിടെ നിന്ന് ഫ്ലാപ്പ് പതുക്കെ ഓപ്പൺ ആക്കുക നല്ലപോലെ ചേർത്ത് ഉള്ളിലേക്ക് വെച്ച് വെച്ചും സ്നാപ്പ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും സ്നാപ്പ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ മടങ്ങി ഇരുന്നോളൂ അതവിടെ നിന്ന് അനങ്ങില്ല പിന്നെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം നമ്മളുടെ പോയിന്റിംഗ് ഫിംഗറും മിഡിൽ ഫിംഗറും പതുക്കെ ഒന്ന് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക ഈ രണ്ട് ഫിംഗറിനും കയറാനുള്ള സ്പേസ് അവിടെ ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കറക്റ്റായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ ഡയബറ്റിട്ടിരിക്കുന്നത് അതിന് കയറാനുള്ള സ്പൈ സ്പേസ് കൂടുതലാണ് അല്ലെങ്കിൽ തീരെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട് സോ പതുക്കൊന്നൊന്ന് ലൂസ് ആക്കി വിടുക അല്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് ടൈറ്റ് ചെയ്ത് വിടുക അതാണ് മെയിൻലി ചെയ്യേണ്ടത് ഇനിയിപ്പോൾ ന്യൂ ബോൺ അല്ല നോർമലായിട്ടൊരു കുഞ്ഞാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അംബ്രിക്കൽ ബോണിൻ്റെ ആ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ മാറിയിട്ടുള്ള കുഞ്ഞാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് നോർമലായി പൊക്കി വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇതുപോലെ സ്നാപ്പ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഇങ്ങനത്തെ ടൈപ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കിവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കുഞ്ഞിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഒന്ന് ലൂസാക്കി ഒന്ന് വിടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൂസാക്കി വയ്ക്കാം അതിന് നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ കൊച്ചു ഇച്ചിരി കൂടി ഒന്ന് വണ്ണം വെച്ചു നമ്മളിപ്പോൾ വാങ്ങിച്ചത് തീർന്നിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷനുണ്ട് ഇപ്പോൾ പാൻസ് ടൈപ്പ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ ഒന്നുമില്ല അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൺസ് അതൊന്ന് ടെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമുക്ക് വീണ്ടും റീയൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മെയിൻലി ഞാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കിതാണ് പേഴ്സണലി ഞാൻ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നാട്ടിലിപ്പോൾ കോമൺ ആയിട്ട് പാൻസ് സ്റ്റൈലാണ് വരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു പിന്നെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുപോലെ ഇട്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സൈഡിൽ കണ്ടു അതുപോലെ നല്ല പോലിരിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഇങ്ങനെ എലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഈ ഭാഗം ഇതൊന്ന് പുറത്തേക്ക് തട്ടി വിടുക കേട്ടോ കാരണം അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെയുള്ള ഈ സൈഡ് വാൾസ് ഒന്ന് പൊങ്ങിയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ലീക്കേജിനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ ഉള്ളിലേക്ക് ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഇവിടെ ലീക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് പതുക്കെ ഒന്ന് തട്ടി പുറത്തേക്ക് ഇട്ട് വെച്ചേക്ക രണ്ട് സൈഡ് അങ്ങനെ തട്ടിയിട്ട് വെച്ചേക്ക ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഡയപ്പർ ഇട്ടാലും ലീക്കൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ അത്യാവശ്യം ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഡയപ്പേഴ്സ് ഒക്കെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ട്വൽവ് അവേഴ്സ് വരെയൊക്കെ ഉണ്ടാവും കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഫുൾ ടൈം ഇട്ടു എന്ന് വെച്ചാൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നമുക്ക് എൻവയോൺമെൻ്റൽ ഫ്രണ്ട്ലി ആയിട്ട് നമുക്ക് ക്ലോത്ത് ഡയപ്പർ യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സോ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യം ഇൻഫോർമേറ്റീവ് ആണ് യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കണം സോ എനിക്ക് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിനെപ്പറ്റി ഡൗട്ട്സോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒപ്പീനിയൻസോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇതിനെപ്പറ്റിയുള്ള സജഷൻസ് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് എനിക്ക് കോമൻറ്റ് ബോക്സിലൊന്ന് കോമൻറ്റ് ചെയ്തേക്കാം അപ്പോൾ എനിക്കത് അറിയാൻ പറ്റും ഇപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും മിസ്റ്റേക്കോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ നല്ല സജഷൻസ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഞാൻ എന്തായാലും അതിന് റിപ്ലൈ തരുന്നതാണ് സോ പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണുന്നത് വരെ ടേക്ക് കെയർ ബി ഹാപ്പി ബൈ ബൈ